హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు డాలీ సాలిన్ వన్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీ అయిందండి ఈరోజు మండే మండే మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీ అయింది నేను లాస్ట్ సాటర్డే సండే వీడియోస్ ఏమీ పోస్ట్ చేయలేదండి నేను ఇప్పుడు నా లాస్ట్ సాటర్డే నా లంచ్ టైం బ్లాగ్ ని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇంకా మీరు బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి బ్లాగ్ లోకి వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఇంకా మీరు చూసే ప్రతి మినిట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుని వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నేను ఈరోజు లంచ్ లోకి ఆలు ఫ్రై ప్రిపేర్ చేద్దామని ఆలు ఫ్రై కోసం ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆలుని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను కదా ఆలుని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను నేను తాలింపుని ఫస్ట్ వేయను లాస్ట్ లో తాలింపుని యాడ్ చేస్తాను మీలో ఆలు ఫ్రై ఎంతమందికి ఇష్టం మీరు ఆలు ఫ్రై ఎలా చేస్తారు నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఆలు ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం ఉప్పు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను ఇలా ఉప్పు పసుపు యాడ్ చేసుకుంటే ఆలు త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి ఆలు ఫ్రై అందరికీ రెసిపీ తెలిసే ఉంటుంది బట్ నేను ఎలా చేస్తానో చూపిద్దామని పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఆలు ఫ్రై చేయటం చాలా సింపుల్ కదా ఇంకా ఆలు కొంచెం సగం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో రెండు పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ఉల్లిపాయని తీసుకుని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఆ ఉల్లిపాయని కూడా ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఉల్లిపాయ వేసి ఆలు వేస్తే ఆలు ఆలు ఏమో కుక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా ఉల్లిపాయ ఏమో త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది నేను తీసుకుంది రెడ్ ఆనియన్స్ అనమాట ఇక్కడ రెడ్ ఆనియన్స్ దొరుకుతాయి అవి చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి అనమాట నేను ఏదైనా వెజిటబుల్ త్వరగా కుక్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు ఆ వెజిటబుల్ ఫ్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వెజిటబుల్ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేస్తాను ఇంకా ఇట్లా ఆనియన్స్ వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆలు ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా రెండు వెల్లుల్ని దంచుకొని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఏ ఫ్రై అయినా వెల్లుల్ని దంచుకొని వేసుకుంటే ఆ ఫ్రైకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకా అరోమా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను అనమాట దంచుకొని దంచుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఇలా వెల్లుల్లితో పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా కారం కూడా వేసుకుంటున్నాను కారం నేను కొంచెమే వేస్తున్నాను మీరు కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే ఇంకొంచెం కారం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని పక్కకి పెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను తాలింపుని పెట్టుకుంటాను తాలింపు కోసం ఇందులో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూనే ఆయిల్ వేశాను చూసారు కదా కొంచెం ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో పోపు దినుసులు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ ఆల్రెడీ వేడి చేసే పని ఉండదండి ఆల్రెడీ ఆ ప్యాన్ హీట్గా ఉంది కదా ఆయిల్ కూడా వేడైపోతుంది ఊరికే ఇంకా అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను శనగపప్పు కూడా వేశాను ఇంకా మీరు పోపు దినుసులు ఎక్కువ క్రంచీ క్రంచీగా ఉండాలంటే ఇంకొంచెం పోపు ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా ఇలా పోపు వేసుకున్న తర్వాత పోపు ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఇంకా ముందుగా పక్కన ఉంచుకున్నాం కదా పక్కకు జరుపుకొని ఆలు మిక్చర్ని ఇంకా ఈ పోపు దినుసులు ఆలు మిక్చర్ కలిసేలాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అంతా కలిసిపోయిన తర్వాత దీని మీద కొత్తిమీర చల్లుకుంటున్నాను గార్నిష్ కోసం కొత్తిమీర హెల్త్కి చాలా మంచిది మీకు కొత్తిమీర ఎక్కువ తరిగితే కంపల్సరీ ప్రతి కర్రీలో కొత్తిమీర యూజ్ చేసుకోండి ఇంకా కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటున్నాను ఇంకా ఆలు ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఈరోజు నేను టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడి రోటిలో చేశాను అనమాట రో రోటిలో అంటే రోలు కాదులేండి చిన్న పౌడర్ పౌడర్ ఉంటే అందులో చేశాను ఇంకా నేను దీనికోసం ముందుగానే మినపప్పు శనగపప్పు ధనియాలు 
వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అన్నీ ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ రెసిపీ షూట్ చేయడానికి నాకు టైం కుదరలేదండి అందుకని దంచుకునే ముందు ఇలా అన్నీ చూపిస్తున్నాను ఏమేమి కావాలో టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడికి ఇంక ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా వీటిని రోటిలో వేసుకొని ఫస్ట్ దంచుకుంటాను ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని దంచుకోవాలి టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడికి ఫస్ట్ టొమాటోని టొమాటో అన్నీ కలిపి వేయకూడదు ఎందుకంటే మినప్పప్పు శనగపప్పు అందులో టొమాటో వేస్తే టొమాటో తొందరగా మె మెత్తగా అయిపోతుంది మినప్పప్పు శనగపప్పు మెదగవు కదా అందుకని ఇలా ముందు వాటిని మెత్తగా మెదుపుకుంటున్నాను అనమాట కొట్టుకుంటున్నాను అవి మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఈ టొమాటో పుదీనా పేస్ట్ ఇందులో టొమాటో పుదీ టొమాటో సారీ టొమాటో కొత్తిమీర చింతపండు కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఉడికించి పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని ముందుగా దంచి ఉంచుకున్న మినపప్పు శనగపప్పు పేస్ట్లో వేసుకొని ఇది కూడా దంచుకుంటున్నాను చూసారా ఇలా దంచుకోవాలి మిక్సీలో అయినా వేసుకోవచ్చు అండి నేను నా దగ్గర పౌడర్ ఉందని ఇందులో ఎప్పుడు ఎక్కువ టొమాటో పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది దంచుకోవడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో పాటు తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ముద్దపప్పులో కూడా ఈ టొమాటో పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఈ టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడి ఇట్లా దంచుకున్న తర్వాత బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అంతే వేడివేడి టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ అయింది చూసారా చూడడానికి ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందో ఇంకా ఇంతేనండి ఇక్కడితో నా వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఒక చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఏమైనా కొత్త వీడియోస్ వస్తే మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్